Good evening, guys. Give me a second. Good evening. Good evening. How are you? Como están? I'm fine. And you? I'm doing great. Thank you very much for asking. Today I had some time to, to um, take a nap. So <laughs> I recharged my batteries today. So thank you for asking. Vamos a ver, chicos. Eh, let me open up here your presentation, pero antes de, en todo, mejor dicho, en todo lo que yo abro acá en la plataforma, ¿hay alguien que tenga preguntas o dudas de la plataforma, chicos? Recuerden que la otra semana es la última, ¿verdad? Así que este, hay que irnos preparando con, con, con la sección 4, que es la más importante ahorita, ¿verdad? No sé si hay alguien que, que tenga preguntas con respecto a la plataforma. Dígame, Norma Leticia. Buenas noches, teacher. Oh. Eh, fíjese que yo con las preguntas, pero ya las hicimos, ¿cómo se llama? Eh, así, eh, usted, o sea, las hizo como la semana pasada, pero fíjese que a mí no me las acepta. Eh, ya le digo en cuál, creo que en el 4.6. Ajá. Uh -huh. Solo una pregunta no me la acepta y en esta parte. Ok. Yes. Bye. Perfecto. Entonces, solo ahorita necesito, Norma, que ingrese y que busque, me busque el número. Voy a dejar aquí la plataforma cargándose para que la podamos utilizar cuando, eh, después de la introducción, ¿verdad? De la clase okay. y podamos contestar eso, ¿de acuerdo? Ok, gracias. gracias. Vaya. Ahorita les voy a pasar lista primero, permítanme. Deme un momento. Bye. Aquí están Andrea Esther Acosta Hernández. Hear me. Thank you very much. David Enrique Rivera Calderón. David Enrique. Carolina Griselda Calzadilla Arias. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edgar Mauricio. Eh, Edwin Giovanni Hernández Laínez. Present teacher. Gracias. Edwin Orlando Chávez Romero. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present me, it's nice to see you. Thank you, Eugenio, nice to see you too. Thank you. Geraldine Lisette Villeda Chacón. Present. Thank you, Fernando José Martínez Chávez. Fernando, no está. Guillermo Efember Navarrete Barrera. Present, teacher. Present, teacher. Gracias. Alguien dijo present, pero no escucho, no sé. Vale, los que, lo, el que no me mencionó aquí, tengo Fernando José Martínez. No sé si Fernando es el que se escucha, que dice ya. No lo veo. ¿Por qué no me aparece? Tiene otro nombre. Ah, ahí está, ya lo encontré, ya lo encontré. Ajá. Vaya, dame Fernando. Ahí está. Eh, luego Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present. Gracias. Irving Ezequiel Martínez Callejas. Irving Ezequiel Martínez Callejas. Presente, teacher. Thank you. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Gracias. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Eh, ay, permítame. José Oscar Herrera Sanabria. Carla Patricia Herrera Zavala. Present me. Thank you. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present me. Thank you. Eh, María Lidia Caña C. Cortés. Present teacher. Gracias. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Thank you. Natalie Cristina Roque de Cervando. Present teacher. Thank you. Norma Leticia García de Canjura. Present teacher. Thank you, Patricia Lisette Romero de Ramírez. Present. Gracias, Patricia. Reina Isabel Martínez Navas. Present teacher. Gracias, Sandra Elizabeth Asensio González. Present teacher. 
Gracias, and Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Present, Miss. Thank you very much, guys. Muy bien, casi todas están. So let's move on to point 4.9. Okay, so here we have, I know there are a lot of insects, como ha llovido, ¿verdad? Entonces, I have a lamp in front of me and it's full of insects, está pero full de insectos. Okay, in this session, you will listen to a dialogue where two people use modifiers with participles and prepositions. Okay, and, and we're going to see, you know, those modifiers and why they are called like that, modifiers, okay? It says, um, we use these modifiers with particles and also prepositions. Now, take a look at here. I'm going to begin with this section, okay? It says, in the public eye, fashion on the street. It says, which clothing items do you wear almost every day? Circle the items. What are the three... What are three, I'm sorry, more things you like to wear? What's your style, right? Is it classic? Is it cool and casual? Is it funky? Something else, right? Now, take a look at the three different styles. We have the classic style, we have the cool and casual style, and we have the funky style, okay? So yesterday, we were working here with, with the descriptions, right? And you were creating the descriptions for these uh, five people. Now, over here, we're talking about style, fashion, right? Here we have some vocabulary words. Chicos, por favor, nos ayudan ahí con sus camaritas, los que nos hagan falta. Veo que la mayoría la tiene, pero todavía nos hacen falta algunos que están apagadas, ¿verdad? Okay, so I was saying, we have three styles, classic, cool and casual, and funky. Okay, now, here we have certain clothing items, right, that we can wear. Y please remember, acordémonos, no usamos el verbo use para ropa in English, okay? No usamos el verbo use, usamos el verbo wear. Wear, we wear, ¿verdad? I'm going to erase all of this. Okay, wear, ¿verdad? Wear, vestir, use es diferente. So you wear clothes, right? Uh, the man, the man is wearing a purple bottom-down shirt. O sea, botones, embotonada o hacia abajo, ¿verdad? Bottom-down shirt. He is wearing a belt. He's wearing slacks. Slacks es lo que llamaríamos en español como pantalones casuales, chicos. Those are slacks, okay? Slacks, that would be pantalones casuales. Then we have also uh, dress shoes, right? Dress shoes. And we have the, um, the, the equivalent in Spanish would say, I mean, we would say eh, zapatos de vestir, diríamos nosotros, ¿verdad? Uh, then we have the second one. We have describe your style, cool and casual. So what are the different things that we have? We have a jacket, the guy is wearing a jacket, the guy is wearing a sweater, right? Uh, he's wearing cargo pants. Cargo pants, el igual que en español decíamos, ¿verdad? Pantalones cargo, cargo pants. Uh, tennis shoes, right? And as you can see, those are two words that come together. Son dos palabras que van juntas, ¿verdad? Luego, acá in the funky style. Funky style, that would be like... Um, ¿Cómo lo podríamos decir? A la moda, ¿verdad? En onda. That would be funky, right? Funky uh, también es un tipo de, como de música, funky, right? O vibrante, sería quizás en estilo de ropa vibrante al, a la moda o en la onda. Eso sería funky, ¿ok? So she's wearing a t-shirt. She's, uh, she's carrying a purse. She's wearing a plaid skirt and striped tights. Las tights son como unas medias, pero son súper eh, gruesas, ¿verdad? No son como las pantyhose, que son como medias así, de eh, que son suavecitas de seda transparentes. No, las tights son como que fueran unas licras, algo así. José Oscar está escribiendo en la pantalla. Voy a borrar sus dibujitos. Ahí está. Eh, luego tenemos acá, eh, I see solo eso, that's right tights, and she's wearing kind of eh, sneakers or something like that, right? Okay, very good. Now it says, 
Which clothing items do you wear almost every day? Circle the items. What are three more things you like to wear? And what will be your style? Is it classic? Is it cool and casual, funky, or something else? Bye. So guys, can you tell me what are the different items or the clothing items that you wear? De todo lo que está acá. ¿Cuáles son los que ustedes, quizás las que ustedes visten más? José Oscar, creo que se le ha activado una, la, la opción de estar escribiendo en la pizarra. No sé si la puede uh, cerrar para que no le aparezca ahí en la pantalla. ¿Me escucha, José Oscar? José Oscar, ¿alguien le puede escribir a José Oscar y decirle? Ah, ¿Dónde está? Okay, okay. Ah, vaya. Ahí está. Bye. Ahorita le borro lo que escribió. Bye. Ahí estamos. Entonces, eh, ¿cuáles son los que ustedes se ponen, verdad? Because we're talking about wearing, wearing clothing, ¿ok? De los tres estilos, ¿con cuál se sienten identificados? Which one do you think it's your style? Which one do you think it's your style? Me, casual. Casual. Ok, casual. Very good. Who is that? ¿Quién me dijo eso? Quiero ver. No veo el nombre. Ah, Carla Patricia. Ok, Carla Patricia. Casual. Reina Isabel, what about you? Classic. Classic, dice Reina. Ok. Eh, thank you very much. What about the rest? Lidia, what about you? En mí, cool and casual. Cool and casual. Ok, very good. Irma Suleima, what about you? And um, cool and casual. Ok, very good, excellent. Now, vaya, aquí hay como eh, clothing items, ¿verdad? Aquí hay eh, ciertas piezas de ropa que podríamos ver en ese tipo de outfits. Remember, outfit es, es un atuendo, un outfit. But vamos a ver, chicos, hagamos una cosa. With the casual style, con el casual, no, con el classic, vámonos con classic. What other clothing items would you include? ¿Cuáles incluirían ustedes? ¿Cuáles otros clothing items? Tenemos acá button down shirt, tenemos un belt, tenemos slacks, que son pantalones casuales, tenemos dress shoes. ¿Qué más agregarían ustedes al classic style? Coat. Repeat it. Coat. A coat. Ok. Uh, a coat, un, un suéter largo, un abrigo. Reina. Jacket. Perdón, Reina. Jacket. A jacket, yes. Ajá, muy bien. Por ahí escuché otra palabra. No sé quién me la dijo. Tight. Tight. Like this? Tight? No, corbata. Ah, tight. Yeah, sorry. My bad. A tight. That's true. Ajá. Eh, a club. Clock. Oh, a watch. Uh -huh, watch. Es que clock es el de pared. Y este que se, ese chiquitito sería el, el que usamos en la wrist, sería un watch. Uh -huh. Coat, and jacket, eh, tie, watch. Pero eso lo vamos a contestar aquí a Edwin. Ah, hola Edwin. Vaya, está bien. Ahí le puso eh, Jorge también que ya está enterado. Bye. Ok. Very good. Anything else? Algo más, chico, que podríamos agregar al classic style? Pero levanta la manita para que no hablamos todos así al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, dígame, Geraldine. Skirt. Ah, skirt. Skirt. Muy bien. Uh -huh. Y también hay unas que se llaman pencil, ¿verdad? Unas pencil skirt, que son como más pegaditas, ¿verdad? La figura. Pencil skirt or skirt. Ajá. Uh -huh. Natalie. Un coat, teacher, eh, como saco. Ah, es, mm, este, el primero, coat. Uh -huh. Coat, jacket, tie, watch, pencil, skirt. Ok, muy bien. Anyone else? ¿Alguien más? 
Um, bueno, para las chicas una blouse, ¿verdad? Blouse. Ok, si es chica, blouse. Eh, high heels. Heels, ajá, you can say heels or high heels, ¿verdad? High heels. Muy bien. Eh, only that, I think. Skirt. Skirt, ya tenemos acá, skirt. Ok, you can say skirt or pencil skirt, ¿verdad? Muy bien. What about, what about the cool and casual style? What can you add there, guys? I mean, this is a classic. What about this one, cool and casual? A cap. A cap, okay, muy bien. What else? Cap. ¿Qué más pudieran agregar, chicos? Shorts. Shorts, dígame, Edgar. Yeah. Shorts, ok. Ah, Edwin, perdón. Ah, no, ahí está Edgar también. Edgar, Edwin. Edwin, Giovanni, dígame. Um, sunglasses. Ah, ok, sunglasses. Muy bien. Eh, Lidia. Uh, sí, uh, una gorra, pero no sé cómo se pronuncia en inglés. Aquí está, a cap. Ya la agregamos, fue ah, la yeah, primera que... Uh, yeah, cap. Uh, bueno, cap. Cap, ajá. Eh, Reina Isabel. No sé cómo se dice aretes, teacher. Earrings, ok. Earrings. Ok. Uh, Andrea. A blazer. A blazer, ok. Ay, qué bonito, aunque el blazer se dice en cool and casual y también con, 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 con classic, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Edwin Chávez. Rings, teacher. Rings, ok, ya. Yeah. You can combine them with, uh, with your clothes and items, right? Anyone else? ¿Alguien más? No? Ok, muy bien, chicos. Vámonos ahora con este. Vámonos con funky, ok? Funky style, ok? With the funky style, which one would you include? ¿Cuáles incluirían ustedes que no estén aquí? Dígame, Geraldine. Sweater. A sweater, muy bien. Sí, ¿verdad? Hay un montón de sweaters bien bonitos. Que uno los puede combinar bien bonitos. Ok, sweaters, what else? Quiero ver acá en el chat, dice bag, dice Lidia. Ajá, sí, bag. Sí, porque los bags son como en el funky style, son como accesorios, ¿verdad? Y entre más colorido, eh, único. So you can combine it, you know, with your, with your, with your outfit. Edwin Giovanni. And chains. ¿Perdón? Chains. Chains. Mm, ¿Usted se refiere a, a cadenas? O yes. collares, vaya. Tenemos dos palabras. Tenemos un necklace. Ups. Necklace es un, una cadenita. También hay unos que se llaman, creo que se llaman chokers. Espérame. <risa> Obvio, la palabra significa muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, en joyería, un choker son como esas, esas cadenitas que son pegaditas, ¿verdad? Al cuello, que son bien cortitas. Esos son, eh, se llaman chokers. ¿Verdad? Gargantillas. Eh, algo así, creo que así le llamamos nosotros, gargantillas, pero son cabal, son siempre también hay unas en forma de cadenitas, pero son pegaditas al, 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 le voy a buscar un ejemplo, permítanme. Es que muchas chicas salen, entonces no voy a poner en pantalla todas las chicas ahí, pero it would be something like this. Esto es un shocker, ¿ve? Aquí, ¿ve? You see? Son como pegadas al cuello. Esos son los chokers. Y ahí están esas que se pusieron bien famosas en los principios de los 80, ¿verdad? Eh, ah, vaya, ahí nos están compartiendo la sección 4.6. Vaya, vamos a revisarlo. ¿Está aquí la persona que está poniéndose en WhatsApp? Sí, teacher, yo, Norma. Ah, vaya, vaya. Ya he hecho el comentario. Gracias. Gracias. Aquí, aquí déjemelo, cabal. Aquí le voy a poner thanks. Ya lo vemos, ya lo revisamos. Uh -huh. Ya lo vamos a revisar, no se preocupe. Es cierto, vamos a terminar aquí con lo del vocabulario y quizás vamos a ver eso y después nos movemos a lo siguiente. 
Vaya, entonces, ¿qué más, chicos? Sweater, bags, necklace, chokers, ¿qué más? Eh, ah, perdón, Reina Isabel. Eh, sería glaze, o no sé cómo se dice, shorts. Perdón, repítanme, repítanme. Glaze. No sé si así se pronuncia, lentes. Ah, lens. Ah, pero esos son, ¿cuáles son los que se ponen aquí en los, eh, los lentes de contacto? Ah, contact lens, ¿verdad? Contact lens. ¿Así? O así, no. clases. Eh, así, así. Aunque déjeme decirle que hay bastante gente que se pone esos contact lens, ¿verdad? Y lo, hasta los combinan con la ropa, right sí. Contact lens. Ajá. Eh, Geraldine. Short también. Shorts. Bye. No, okay. mini... eh, espérenme, ahorita voy con Geraldine. Geraldine, es que voy en orden con las manitas. Mini, mini skirt. Mini skirt. Ah, sí, mini skirt. Es cierto, mini skirt. Ajá. Eh, Natalie. Earphones. Earphones, sí, es cierto, earphones, they combined and they buy those big, you know, earphones. No sé qué pasa, chicos, pero no sé si ustedes se acuerdan que antes era que muy grandes, que muy grandes y luego se fueron disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta llegar a los, a los, a los earphones chiquititos y pues de repente usted ve uno que salieron unos súper grandes, ¿verdad? Que ahora es como que solo me recuerdan a los de antes, ¿verdad? Y vamos así como que muy grandes, ahora pues muy chicos, y ahora no, otra vez mejor, los grandes eran mejor, ¿verdad? Las, los audífonos grandes estaban mejor. Entonces, earphones, ¿verdad? Or, y también están los headset, el headset, perdón, headset, por eso se llama headset, porque es un set de dos, ¿verdad? Un headset, or earphones. Eh, quiero ver, ¿quién sigue? Lidia, usted me dijo lo de los earphones, ¿verdad? Eh, Andrea. Miss, how do you say pelucas? Week. Week, ajá, es cierto, week. Okay. Eh, the funky style includes a lot of wheels. Weeks, I'm sorry. ¿Quién más? Anyone else? No? Vaya. Entonces, aquí tenemos el vocabulario, ¿verdad? Que nosotros armamos con los tres diferentes styles. I think we have, I mean, in El Salvador, we are kind of how can I say it, conservative in that, okay, in that, in that specific, you know, um, matter. Nosotros somos más conservadores, ¿verdad? Así como que, mm, sí, porque es atrevido, se ve bonito, pero al final decimos, no es para mí. <laughs> And then we just uh, continue, you know, with the same style. And now, guys, it says, uh, bueno, ya me dijeron, ¿verdad? What's your style? Sí, ya me dijeron. Do, can you think of any other styles? Eh, when it comes to fashion. Quiero ver si yo les puedo buscar un vocabulario así rapidito de fashion styles. Eh, summer style? Summer style. Uh -huh. Sí, verdad. Like in El Salvador, we wear shorts. Eh, we wear um, t-shirts. And also the, the, our, our weather. También nuestro clima, verdad. Como que... <laughs> Lo permite, un summer style. Sí, sí, summer style. We can say that. Quiero ver por aquí, hay, hay un vocabulario, permítanme. Ah, miren esto, se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a compartir por, por WhatsApp, permítanme. Encontré algo acá que creo que puede servir. Eh, por ejemplo, esta imagen tiene ahí palabras. Fíjense que se pega mucho con ese vocabulario. Ahí se los compartí en WhatsApp. Tienen ahí, eh, está skinny jeans, miniskirt, baggy pants, high-waisted shorts, crop top, low-cut jeans, boho chic, hipster, girly glam, casual, formal, ghost, skater, preppy, punk, <laughs> emo, mode, and classy. So, y ahí tienen unos adjetivos, miren, stylish, trendy, tight, in style, funky, revealing, edgy, feminine, vintage, chic, classic, crazy, fashionable, timeless, out of style, outdated, frumpy, modern, and comfortable. Vaya, ese vocabulario sí está completo, look. El cowboy style, dice Oscar, sí, también está el cowboy style. Mm -hmm. Sí, también está Oscar el Cowboy. Pero ese, ese que les mandé me gusta, chicos. Está bien completo, fíjense. Eh, veamos este. No, esto no. 
Y creo que vi aquí que, que, que tengo otra. Uh, ah, miren, este también ve. Son fashion terms. Este incluye tres, cuatro estilos, que son el sporty, que es más como, eh, no deportivo, pero algo que usted se pondría para ir a un evento deportivo, pero no usted el que va, el que va a participar en la maratón o en la carrera, ¿verdad? El active wear, ahí sí, el active wear es ya para hacer ejercicio, etc. Está el tailored, que es a la medida, ¿verdad? Tailored a la medida y sophisticated, que es ya más sofisticado, ¿verdad? Entonces, esos quizás son, complementarían el vocabulario que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Questions, guys? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Voy a buscar acá la sección que me dijeron, permítame. Vaya, si no hay preguntas, entonces sigamos. Sí, yo tengo una pregunta, pero... No de este tema, sino sí. que yo quisiera saber cuál es la diferencia para usar entre el pasado simple y el pasado participio. Present perfect, dice usted. Ajá. Sí, claro, yo le explico, no hay ningún problema. Claro. Vaya, chicos, eh, solo voy a contestar primero a Norma porque ella, ella eh, pues, levantó su manita primero y luego le contestamos a ah, quién fue la persona que acaba de hablar perdón eh, Geraldine ah Geraldine vaya ah, y luego le contestamos a Geraldine eh, 4.6 vaya la 4.6 ya la habíamos contestado por eso me aparece aquí ya contestada verdad entonces esto fue parte de lo que vimos el día de ayer verdad vaya Norma primero eh, que comenzamos con mayúsculas porque son preguntas ¿Verdad? Si usted no comienza con mayúscula, no se lo va a tomar como correcto. Segundo, el question mark ya está en la, en, en la plataforma. O sea que yo no tengo que incluir ningún question mark ni ningún, este, ni ningún punto. Porque no es punto al final, son preguntas, ¿verdad? Entonces tengo acá la primera. How old is your brother? Right? How old is your brother? Luego en number two tenemos, how tall are you? How tall are you? Luego en number three, what does he look like? What does he look like? Luego en number four, how long is your sister's hair? How long is your sister's hair? Because estamos hablando del cabello de ella, ¿verdad? Luego tenemos acá, how old? Are you? How old are you? Okay. Then in number six, what are they like? ¿Cómo son, verdad? What are they like? In number seven, how tall is he? How tall is he? Y ayer, ayer noté que la mayoría ya había hecho ese ejercicio porque cuando yo les, les, les pedí que me ayudaran a hacer las preguntas que hicimos al principio, todos lo hicieron muy bien. O sea, ahí me di cuenta que ustedes ya habían hecho el ejercicio. Así de que para el que no lo ha hecho, pues aquí está. No sé si contestamos su pregunta, Norma. ¿O oh, todavía tiene dudas? Está ahí, pero no me la acepta la plataforma y lo pongo en mayúscula y tampoco me lo acepta. No sé cuál, ¿Cuál? es el problema. ¿Pero cuál? La cuatro, la cuatro. How la... long is your sister here? Vaya, esta muy probablemente no se la acepte porque tenga problema con la apóstrofe. Porque si es una apóstrofe que, este, que, no, que no es rectecita, no se la va a tomar. Tiene que ser tal cual se la estoy compartiendo yo. Pruebe con eso. Ah, okay. ya, ya lo voy a... Thank Vaya, you. está bien. Ya saben, Norma, me avisa. Vaya, luego Geraldine me dijo, me preguntó, ¿verdad? La diferencia. Vaya, Geraldine, con gusto, permítame. Es bien fácil. No es nada complicado, ya va a ver. Solo le voy a compartir un, le voy a compartir, mejor dicho, un, una imagen en WhatsApp y de ahí voy a partir porque no tengo nada para compartir acá. Eh, veamos. Aquí está, aquí hay una. Ay, permítame. 
casi no se ve. Yo no sé si está borrosa la imagen o yo no la veo bien, pero una de dos. Quiero ver. Vale. Esta, esta imagen que le voy, a, le voy a compartir, ¿verdad? Contiene prácticamente todas las razones por las que son diferentes, ¿verdad? Espero no, no confundirlos. Pero, permítanme, ¿dónde están? Preintermedio, aquí está. Bye. ¿Qué pasa con present perfect? Bueno, present perfect is, or we use it to talk about actions that started in the past and that continues in the present, continúan en el presente. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Déjeme borrar todo esto acá. Bye. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, I have worked in the bank oops in the bank for 10 years okay i will ask you guys if i tell you i have worked oops creo que alguien tiene un micrófono activado y me escucho yo al fondo no sé quién lo tiene activo ya yeah, okay so i had worked in the bank for 10 years yo he trabajado en el banco por tres años Pregunta, ¿trabajo ahí todavía? ¿Sí o no? No. ¿Segura? Sí, teacher. No. Vaya. Okay. Aún sigo trabajando. Ajá, correcto, Eugenio. Aún sigo trabajando ahí. Diferente es que yo les diga, I worked in the bank. Oops, sorry. Bank for 10 years. Si yo les digo, I worked in the bank for 10 years, ¿todavía sigo trabajando ahí? No, no, teacher. No, ya no. ¿Verdad? Entonces, con esta oración, yo les quiero marcar la diferencia. We use present perfect to, ok, vamos a escribir acá. We use present perfect, oops, perfect, to talk. Ay, to talk about actions that started, oops, started in the past and continue in the present. Or, ¿verdad? That or are connected with, my, with the present. Okay? Entonces, son acciones que comienzan en el pasado, pero que continúan en el presente y son parte de mi, de, de mi, de mi actualidad, de mi hoy, ¿verdad? Como por ejemplo, I have worked in the bank for 10 years. Quiere decir que esa acción comenzó hace 10 años cuando yo apliqué, ¿verdad? Y me dieron el trabajo, ahí, ahí comenzó, ahí comencé yo a trabajar en el banco. Y he continuado, he continuado, yo sigo trabajando ahí, sigo trabajando ahí hasta este día. Sigo trabajando ahí. Pero cuando yo uso, perdón, cuando yo digo, I worked in the bank for 10 years, ok, we use simple pass for actions, I mean, for completed actions, for completed actions in the past, ¿verdad? Para las acciones completadas en el pasado. They, they do not have, do not have a connection connection with the present. Todo lo que yo expresé en pasado son oraciones, son acciones eh, completas, completadas que no tienen relación con el presente en, de ninguna forma. Si yo les digo, I worked in the bank for 10 years, es una acción completada en el pasado, yo no trabajo más ahí, ¿verdad? Me salió una nueva oportunidad y me moví. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Con el presente perfecto todavía hay un uso más. ¿Verdad? Y es cuando yo hablo de experiencias. Por ejemplo, ah, le voy a dar otro ejemplo con esta misma idea. Relationships, ¿verdad? Marriage, el, el matrimonio, ¿verdad? Yo puedo decir, we, ups, perdón. We have been married for eh, 10 years. Bueno, el mismo número. We have been married for 12 years. Hemos estado casados por 12 años. ¿Todavía sigo casado? 
Si yo digo, we sí. have been married, sí, claro que sí. ¿Por qué? Ah, porque todo comenzó aquel día en la ceremonia, ¿verdad? Allá en el 1900 entonces, en we got married. Y pues aquí seguimos luchando, together, etc. So you continue with that, with, that, with that action. Es parte de su presente y lo sigue construyendo. Entonces, pero si yo le digo, we were married for two years only. ¿Todavía sigo casado? No. No. Porque esa acción ya fue completada. It's, it's part of my past. Es parte de mi pasado. We were married for two years only. Y luego pues cada quien por su lado. ¿Verdad? También ocupo present perfect para experiences. ¿Ok? Aquí lo vamos a agregar. Also, we use present perfect for experiences. ¿Cómo así, Marce? Vaya, por ejemplo, cuando nosotros... Ah, for experiences when time is unknown, cuando el tiempo es eh, desconocido or unimportant, o no es importante. ¿Cómo así, Marce? Un ejemplo. Vaya, cuando yo viajo, yo les puedo decir a ustedes, es mentira, nunca he salido del país, pero eh, eh, I have been to Colombia. ¿Ok? Eh, to Colombia eh, two times. Eh, he ido a Colombia dos veces. Entonces, I have been to Colombia two times. Estoy usando la compressed perfect. ¿Por qué, Marce? Porque es parte de una experiencia que yo viví y el tiempo o es desconocido o, es, o no es importante. No es importante porque yo lo que quiero compartirles es la experiencia que yo sí he ido dos veces y les quiero contar cómo me fue. ¿Verdad? ¿Cuándo fue? Eh, no importa, pero les cuento cómo me fue y les cuento tips, ¿verdad? Y a dónde pueden ir. Es mentira, pues, yo nunca he ido, ¿verdad? pero it's just an example, ¿ok? Algún día, ¿verdad? Y luego acá, ¿verdad? Si yo digo, I went, ¿verdad? I went to Colombia last week, ¿verdad? Entonces ya es algo un poquito, no me estoy enfocando en la experiencia en sí, sino que le estoy comentando, informando, hey, mira, I went to Colombia last week, it was, it was wonderful. ¿Ok? Una acción completada. Pero si ya me refiero yo, I have been to Colombia two times, entonces estoy hablando que es un parte de mi experiencia. ¿Verdad? No sé si contesto su pregunta, Geraldine. Sí, creo que me queda claro que entonces el how y el has y todo eso va a ser el presente cuando eh, el continuo, el being y la referencia que va a ser el pasado va a ser este culpable de was, where, when, así el comprendiendo. Vaya, fíjese que yo no lo vería así, porque usted me acaba de decir pasado continuo. El pasado continuo está y es diferente. Entonces, quizás, Geraldine, ¿por qué no lo vemos así? El present perfect, que como usted lo acaba de decir, tiene los auxiliares, have and has, ¿verdad? El present perfect es para acciones que, están que comenzaron en el pasado y están conectadas con su presente. Y como usted lo dijo, si usted siente que le ayuda, ¿verdad? Ese, esa serie de elementos, usted piense como, ah, es el que es have and has más past participle, ¿verdad? Es el que es have or has más pasado participio. Y este dijimos que es para acciones que comienzan en el pasado, pero están conectadas con mi presente. Y luego el pasado, ¿verdad? El pasado es cuando estoy hablando de regular en irregular verbs, o oh, perdón, irregular verbs in past. Y son acciones que han sido completadas y que no tienen conexión con mi presente. Más bien así lo vería yo. Repito, presente perfecto cuya, cuyos elementos son have or has más pasado participio es para acciones que comenzaron en el pasado, continúan en mi, perdón, están conectados con mi presente y mis experiencias. Simple past es cuando yo hablo de regular and irregular verbs in past, ¿verdad? en el pasado, y que son acciones completadas en el pasado que no tienen conexión con mi presente. Así lo vería yo. Uh, okay, teacher. Thank you. You're welcome. Bye. Entonces, ahora no sé, chicos, si hay alguna otra pregunta con respecto a la plataforma. No. Vaya. Continuemos entonces. Going to minimize this one here. Now, vamos a continuar ahora con este tema. Look, modifiers, ¿verdad? Modifiers with par par participles and prepositions, ¿ok? Now we're going to um, take a look at the conversation. Ay, espérame, quiero, le voy a poner la conversación. Aunque no sé si... Mm, 
es la misma conversación, permítanme. Permita. Conversation. Sí, esta es. Vaya, solo deme un momento. Le voy a compartir primero la, la conversation. Just me, let me make sure that I'm sharing the sound. Compartir sonido. Ahí está. There you go. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Very good. So that was the conversation. Let's see if we have the same. Um, veamos si es igual. Sí, okay. I think it's the, 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 the drawing is a little bit brighter on the other conversations. Give me one second. Ahí está. So here we have the conversation, okay? We have um, some questions, some phrases, right, that I need you to pay attention to. For example, when, she, when, when, when we ask, who is Raul, verdad? Who is Raul? And you can uh, tell me, ah, teacher, he's the one. He's the one, no, no sé si es él, ¿verdad? He's the one eh, wearing the yellow shirt. Ah, es el que, decimos nosotros en español, mira, ¿y quién es tu amiga, verdad? Ah, es la que está allá, ¿verdad? Que tiene blusa morada y jeans negros. Ah, ok. Mira, ¿y cuál es la cartera que te gusta en la tienda? Ah, mira, eh, es... Eh, la que está ahí a la par de la cartera negra. It's the one that is next to the brown bag. ¿Ok? Entonces, esa misma estructura, nosotros la, nosotros la tenemos en inglés también. ¿Ok? Es la que decimos y luego explicamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo funciona eso, Marcel? Ya se lo voy a explicar y le voy a poner el video de un solo. ¿Ok? Uh, but before I do that, I would like to have a couple of volunteers to read the conversation. Can I have a couple of volunteers to read the conversation between Liz and Raúl? Liz and Raúl. Eh, ok, Geraldine, ayúdame con Liz. ¿Y quién nos ayuda con Raúl? Thank you, Irma. Y luego, José Oscar, no se preocupe que ya encontramos a alguien más para que eso también lea la conversación. Vaya, comence, comencemos, Geraldine, y luego continuamos, Irma. Ok. Hi, Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she put me She went to a concert at least. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anywhere. Anyone. Julia. Anyone. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glass? No, she's a tall one in jeans. She's staying near the window. Oh, I delight to meet you to meet her. Mm -hmm. Very good, guys. Excellent. Okay. So, oh, I like to meet her. Very good. Uh, then, Oscar, ayúdenme eh, con, con Raúl y Reina, ayúdenme con Liz. Oscar está por ahí. Yes. Vaya, Oscar. Yes, Entonces, comience, Reina, please. Hi, Raúl. Good uh, to see you. Where is mine? Oh, she could not make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, 
What would you you go return to Julie? She does and can anyone hear? No, repeat. She doesn't know. She, she doesn't know. Mm -hmm. She doesn't know anyone she here. Anyone, anyone here. Mm -hmm. Continue, Oscar. Um, Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in, je in jeans. She's a sitting near the window. Oh, it would like to meet her. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Thank you very much, guys. Now, let's go ahead and watch um, the video. I mean, I'm going to explain it, don't worry because we are moving to 4.9. In this session, we will learn to use modifiers with particles and prepositions, which is this one, but I'm going to play the video first, okay? Um, Hello again. Yes. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. Okay. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. Okay, listen, a participle is used before a noun, right? And it modifies it. Todo lo que va antes de un nombre, eh, dándole una característica o diciendo algo sobre ese nombre, lo está modificando, ¿verdad? They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice. Listen, ¿ok? Pon atención a eso. Porque lo primero que hacemos al nomás ver el, el, el ing, ah, teacher, es el verbo eh, en presente continuo y es la acción que se está tomando, eh, ah, que está siendo efectuada en este momento. No. Los participios, en este caso, tenemos los pasados participios y tenemos los presentes participios. El pasado participio es el que usamos con present perfect, por ejemplo. I have been, I have traveled, I have bought, I have seen. ¿verdad? Esos son los pasados participios, pero también tenemos los presentes participios. ¿Y cuáles son los presentes participios? Los que terminan con ing o a veces le llaman gerundios, ¿verdad? Y las prepositions, bueno, tenemos una lista, ¿verdad? De prepositions, ¿verdad? Usted puede buscar y entender cuáles son las preposiciones en inglés y ahí le van a aparecer, pues, eh, varias de ellas, ¿verdad? Entonces, eh, these are the vocabulary words that we are using. We use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Bye. Entonces, ahora es mi turno. ¿Verdad? Y nos venimos para acá. Uy, no, no lo vamos a cerrar. Vaya. Entonces, take a look in here, guys. Modificadores. Teacher o Marce, ¿por qué se llaman modificadores? Un modifier o un modificador es toda aquella palabra que se utiliza, ya sea en este caso, pues, con un nombre, que va a dar información al respecto y, por lo tanto, lo va a modificar. Por eso se llaman modificadores. Bueno, en este caso, si yo digo, who's Raúl? He's the man wearing a green shirt. Pero ¿por qué, Marce, ese participio se convierte en un modificador? ¿O a quién está modificando? Él modifica o está modificando al nombre. En este caso, the man, al, al, al sustantivo. He is the man wearing a green t-shirt. ¿Verdad? Entonces, este participio, bueno, ¿cómo lo podríamos interpretar en español. Él es el hombre que viste, diríamos nosotros, o eh, vistiendo una eh, camisa verde. Ah, es el, el, el hombre vistiendo una camisa verde. Algo así lo interpretaríamos. 
Eh, which one is Raúl? He's the one talking to Liz. Ah, es el que habla con, con Liz. Pero en inglés lo usamos de esta forma, lo usamos con ING, ¿verdad? Which one is Raúl? He's the one talking to Liz. Este, este talking está modificando the one, o sea, el que, decimos en español, el que está hablando con Liz. Luego, who's Liz? She's the woman with short black hair. Ay, give me one second, I have an insect over here. They have been all over here, like forever. Give me one moment. I've been dealing with them the whole night, all night long. But I have a lot. Tengo pero un montón. There is a lamp. Hay una lámpara aquí, cabal enfrente, and, and they've been there. I am still molestando. Okay. Entonces decía, she's the woman with short black hair. Es la chica con falda corta, eh, perdón, falda corta, eh, cabello negro corto, ¿verdad? Luego tengo, which one is Julia? Ah, she's the tall one in jeans. Es la que la, la alta eh, en jeans, ¿verdad? O que está usando jeans. Who are the Smiths? They are the people next to the window. Ah, ellas son, ellos son las personas a la par de la ventana, ¿verdad? Which ones are the Smiths? They are the ones on the couch. Ah, son los que están... Eh, o son eh, los que están, así son los que están en el, en el sofá, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros usamos las prepositions y los, y los participios, en este caso presentes participios, para modificar nombres, ¿verdad? Creo que aquí viene un ejercicio, si quieren, pues lo hacemos, ¿verdad? Dice, rewrite these statements using modifiers with participles or prepositions. No sé cómo les aparecerá a ustedes en... En la plataforma, pero aquí tenemos un ejemplo. Dice, Clark is a tall guy. He's wearing a button-down shirt and cargo pants. ¿Verdad? Clark is a tall guy wearing a button-down shirt and cargo pants. Son cuatro oraciones. ¿Cómo podríamos hacer las siguientes? Ah, les voy a compartir esto primero, permito. Permítame. Ahí está. ¿Qué está pasando? Creo que cerré todo. Y solo dejé la plataforma abierta. Oh, oh. Bueno, ya va a cargar este WhatsApp para compartirles eso. Entonces les decía la número dos, number two. ¿Cómo nos quedaría? Dice... Adam and Louis are the good-looking couple. They are talking to Tom. ¿Cómo diríamos eso con, con, con la, la estructura que acabamos de aprender? Vaya. Si ustedes se fijan, la primera, porque dice eh, Clark is the tall guy, ¿verdad? Aquí dice Ana... Adam and Louis are the good-looking couple. Bye. Ahí ya tengo la oración que necesito. Ahora lo que tengo que hacer es unirla. ¿Cómo la voy a unir? Voy a decir Adam. Oops, perdón. Adam and Louis. Louis are the good. Oops, sorry. The good-looking couple. Ok. Y luego aquí es donde yo... Ya no necesito ese sujeto ni ese verbo y digo, wearing, I mean, talking, perdón, talking to Tom. Y así me quedaría. Adam and Louis are the good looking couple talking to Tom. Right? What about number three? ¿Cómo nos quedaría el número tres? Lynn is the John girl. She's in a striped t-shirt and blue jeans. What do you think? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría así, miren. Lynn is the young girl wearing, ah, no, perdón, in, ¿verdad? In a stripe, porque eso sería con, este, con preposition. In a striped t-shirt and blue jeans. 
Ok. Y ahí me quedaría una con preposition. Ay, no, cuántos insectos. Con preposition, ok. Luego la siguiente, ¿cómo nos quedaría, chicos? ¿Alguien se anima? Para la number four. Eh, dígame, Carla. Jessica is the attractive woman. Sí, no sé cómo se pronuncia. Sí, sitting, sitting, sitting. Sitting or sitting. Mm -hmm. Sitting to the left of Anton. To the left of Antonio. Ok, muy bien. Excelente. Anto, no, Antonio. Ok. So we got Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. Muy bien. What about number five? ¿Cómo nos quedaría el número cinco, chicos? AG is the serious looking boy listening to his new salsa CD. Mm -hmm. Is the serious looking serious looking boy listening listening to his new salsa cd muy bien exactly así nos quedaría verdad entonces esa es la forma en la que vamos a utilizar los participios si usted se fija los participios también tienen que ver con esa acción pues que en su momento eh, ay chispas Permítanme, creo que, creo que se me olvidó pegar la imagen que ya tenía cortada. Dígame, Reina. Ahí está esta. Teacher, según uh -huh. entiendo, solo los pronombres prácticamente va como eliminando. Uh -huh. O sea, en este caso sí, porque eh, nos dieron ya las oraciones y nosotros solo los hemos reducido. A eso se le llama reduction. Pero usted puede construir la, las mismas oraciones sin necesidad de hacer eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir ahorita... Me pueden preguntar, who is your husband? ¿Quién es su esposo? Ah, le diría yo, he's the guy or, or he's the one teaching in the other room. ¿Verdad? Porque mi esposo da clases a esta misma hora, entonces no sé si se puede escuchar a fondo. Pero he's, teach, he's the one, he's the one teaching in the other room. Who is your husband? He's the one teaching in the other room. Ah, él es el que está dando clase en el otro salón o en, el otro, en la otra habitación, ¿verdad? Eh, o puedo decir, um, who is your daughter? Ah, she's the one in the second room. Ok, ah, ella es la que está en, el, en la segunda habitación, ¿verdad? Y aquí yo estoy usando un, un, este, un participio, ¿verdad? Y aquí estoy usando una preposition. Aquí estoy usando un participle y aquí una preposition. O sea, se pueden construir. Lo que acabamos de hacer ahorita, como les digo, se llama reduction. Quiere decir que nos dan las dos oraciones y nosotros tenemos que unirlas eh, con esa misma estructura, ¿verdad? Pero también se puede, pues, eh, crear la, la oración usando la, la misma estructura que nos, que nos muestran ahí en, en la plataforma y en el manual, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Vaya. Entonces, chicos, ya pues me tengo que ir, ¿verdad? Así que déjeme y le paso la asistencia. Creo que hasta la asistencia se me cerró, ¿verdad? Permítanme. Chicos, no olviden, por favor, llenar la sección 4 para el día de mañana y creo que les están pidiendo parte de la sección 5, ¿verdad? Creo que les pidieron el 50% de la sección 5. Igual, ustedes traten de hacerlo. Si tienen preguntas, me avisan. Porque la razón por la que les piden hasta las 5 esta semana es porque tienen que dejarlos inscritos desde ya. Si no, no les pueden apartar el cupo. El, el, la administración debe asegurarse que ustedes van pasando el módulo para, poderlo, para poder reservar el cupo del siguiente módulo. Si no, no se puede. Por eso es que les están pidiendo hasta las 5. Así que pueden hacer preguntas. No hay problema. Solo recuerde, por favor, avisarme con tiempo porque toma tiempo contestar a veces algunas dudas de, de la plataforma. Vaya, chicos, eh, tengo acá los que no me contestaron, Carolina Griselda Calzadilla Arias, que no vino, creo yo. Eh, David Enrique Rivera Calderón. ¿No? Eh, Edgar Mauricio Barrera Ortega. Present teacher. Gracias, Edgar. 
Luego tengo a Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present, Miss. Gracias. José Oscar Herrera Sanabria. Present, teacher. Ay, no, espérame. Present, teacher. Gracias, José Oscar. Y pues creo que ya, ahí estamos, todos estamos acá. Así que, thank you very much for joining, guys. Nos vemos el día de mañana. Hoy. Right? Have a good, good night. night. Thank good you. Night. Bye. Good night. Bye-bye, guys.